こうまさにこういうマルジェラのデニムとかジャケットのお洋服のようなレシピ作りがしたい本当に一時期狂ったようにマリエレーヌが通って<笑>この高揚感をどうやっていかに最短距離で得られるかっていうのをひたすら眺めながら考えたりとかをすごくしていますね<笑>こんにちはシプルドット JP エディターの本間です本日はお宝紹介企画でゲストにお越しいただいておりますはい、えー、料理家の長谷川あかりですよろしくお願いしますよろしくお願いします,お願いします長谷川さんは X を中心に数々のレシピを出されてるんですけど、はい、家にある調味料とスーパーですぐ買える食材たちなのになんか長谷川さんのレシピで作るとその食材だとは思えないようなすごい美味しい<笑>味に仕上がってそんな料理家さんでありながら、はい、実はファッションも大変お好きというのをはい本当恐縮なんですけれども本当にシュプールさん大好きでございまして<笑>あのこちらが恐縮<笑>そうあの洋服とか見るのも好きですし買うのも好きですし着るのも好きなのでちょっといろいろお話できたら楽しいなと思ってきました、はい、よろしくお願いします,しますじゃあちょっとそのお宝、はい、本日は10点お持ちいただいているので、はい、一つずつ見ていきたいと思います、はいはいそれではまずはこちらのジャケットのお宝ですね。はい。はい。これはどちらのものですか。こちらはマルジェラのジャケットになります。うん、なんか私基本的にお洋服に関して結構苦手意識が結構多いアイテムに対してなんですけど、はいはい、ジャケットはもうなんかその筆頭というか、あ、そうだったんですね。そう。なんか何回試着してもジャケットを着てる人間になっちゃうというか、はい、あ、こうわかりますか。か着られてる。そうそう感みたいな,なんかいつも似合わなくって、うん、でずっとなんかしっくりこないなしっくりこないなと思っていた中で、うん、去年の夏に軽く羽織れるアウターというかちょっと羽織り物が欲しいなと思って、うん、ネットをなんかこう見てた時に、うん、そのマルジェラのジャケットにたどり着いて、うん、めっちゃ可愛いと思って素材も結構軽めなそうです、ね、そう感じだったので、うん、色合いも結構軽いし。はいいけるかもと思って、うんうんうん、その日中にもダッシュで恵比寿汗だくで行って<笑>行動力<笑>そうそうそうできたらちょっとでも大きかったんですけどそのオーバーサイズ感も可愛くって、うん、初めて人生で「あこのジャケット自分に似合うかも」みたいなこう出会いをして、はい、こう思わず買ってしまった一着ですね。長谷川さん的にはハードルが高かった分高かった結構この選ぶにあたってのこだわりポイントがいろいろありますね,すね私結構普段リンガーティーとか、うんうんうん、デニムとかラフなパンツを履くことが結構多いのでやっぱりさらっと軽く羽織れるっていう意味で、うんうん、お色味とかも主張しすぎずでも形はすごく綺麗で折り返したところの裏地のカラーのこのツートン感も可愛いし、うんうん、この全体的な黄身じゃなくてちょっと赤みだけど、うんうん、ダスティーニュアンスもある。うんうんワンピースとかに回すでも絶対そうめっちゃ可愛いんですどこに行くにも何をするにもすごく便利でなんか儲けたぐらい元取れたんじゃないかなっていう<笑>元取れすぎて<笑>そういうぐらい来てますね<笑>では、はい、お次はデニムですねはいデニムです、はいこれは日本ともマルジェラですね、うんうんうん、さっきジャケットでも言った通り基本的に苦手意識との戦いなので、はい、デニムも元々苦手だったんですよ、うん、そうなんですかなんだろう夫がなんかあかりちゃんはもっとデニム履いた方がいいと思うんだよねって<笑><笑>すごいなんか言ってきて、うんはいはい、私その時ワンピースばっかりだったんで,あそ,うそ,うでそれでいろいろ探していくうちに最初にこちらのパンツに出会ったんですけど、はい、なんか初めて体に馴染むというか、うん、デニムが浮かない体からっていうなんか、うんうんうん、あこれだっていう経験を初めてして、はい、でその後にもしかしたらマルジェラのデニムが体に合うのかもしれないと思って、うんうんうんうん、でまた試着に行って。でこっちもあ似合うと思って自分で,でそれで立て続けに2本買いましたね,たねこれはもう履くだけで、うん、あのなんかすごくデニム上級者に見えるというか、うん、もう素敵に自分が見えるっていうところもそうですし、うんうんうん、足元がダバッと広がるので、はい、うまく自分の体型のコンプレックスを隠してくれるというかあすごい計算され尽くしてるんだろうなだってちょっとこう裾に向かって広がっていくのにここは。中に入ったラインが入ってそうなんですよ一見こうトリッキーなんだけれども、うん、しっかり考えられていてなんか全てのコーディネートにスッと馴染むっていうこのバランスがもう素晴らしすぎてもうさすがマルジェラという感じで買ってしまいましたね、うん
、でもう一本目のこちらの方は、はい、腰履きみたいな結構下の方で履く感じになるので古着っぽい T シャツに合わせたりとか、うん、ラフに履きたい時に、うん、もうね本当に週23回は履いてるんじゃないかな<笑>もうめちゃくちゃ履いていますね。シンプルなデニムっていうアイテムこそディティールがやっぱり効いてきますよね。ワルジェラのデニムに出会ってからは、こういうベーシックアイテムこそしっかりこう自分に合うものをちゃんと選んで投資していくべきなんだなっていうのをすごく感じています。で、ジャケットしかりデニムしかりマルジェラだったんですけど、はいはい、特にマルジェラが好きとかそういうのってあったりするんですか。こうマルジェラの洋服が、うん。まあ、カジュアルなんだけどしっかり遊び心があって、うん、でこう自分のワクワク感というか遊びたい気持ちも満たしてくれるんだけど、うん、でも意外とベーシックに何でも落とし込んでいけるから私のこう料理の話になっちゃうんですけどもともとはすごく趣味として料理を楽しんでいた時は手をかけてじっくりお金もかけてのんびり作るっていうのが。自分がこう生活のための料理を作るっていう時にやっぱりワクワクが減っちゃったんですよね料理に対する趣味からこう実用になったので、うんうん、ってなった時にこう自分の作るレシピはこう趣味的なワクワクの要素を満たしてくれながらも、うん、あくまでも地に足のついたベーシックさがあるレシピを作りたいと思った時にまさにこういうマルジェラの<笑>デニムとかジャケットのお洋服のようなレシピ作りがしたいっていうマインドとなんかこうリンクしている部分もあって、うん、まさかマルジェラのお洋服とあの,さんの料理のお話とかつながってくると思わず<笑>、うん、やっぱ根本で大事にしている部分、うん、考え方が両方に反映されてるわけなんですねそうですね一つの私のこう価値基準として共通するところが、うんまあ、お洋服も料理もあるかなと思うので、はい、それをすごく反映しているお洋服かなと思います、うんうんうんはいそしてお次はバッグですね。はい、はい、ロエベのバッグになります。これは五六年前ぐらいに新婚旅行で地中海クルーズに行ったんですよ。うんえー、楽しそう。<笑>そアテネからサントリーニ島とかモンテネグロとか、うん、あとシチリアナポリとこう巡っていく小船の旅なんですけど、最後がスペインだったんですよ。バルセロナ。うん私その時まだ22とかで、うんうん、いわゆるハイブランドのおカバンって持ってなかったんですよ、うん、なんかせっかくスペインに行くし、うん、スペインのなんかブランドって何があるんだろうと思って調べたら、うん、ロエベが出てきて、うんうん、あロエベっていうブランドがあるんだみたいなでスペインのロエベに行った時にもう私結構その下調べめちゃくちゃするタイプなので、はいはい、もう行く前からそのインターネットで,、はい<笑>ットでね<笑>はい、ロエベのサイトを開き、はい、もう絶対にこれを買おうって決めたのがこのパズルでも色も決まってたんですよ色も決まってたでもすごくドキドキしながら買った思い出のバッグになります、うんうんうんうん、一生に一度の思い出が詰まってますからね,、うん、ねベーシックなお色味だし、うん、使いやすくって、うんこうずっとどんなにこうお洋服の好みが変わっていっても何にでも合うっていうものを当時の私が選んでくれたので、はい、今すごくありがとうって思ってますね。<笑>そしてちょっと多分皆さん気になっているこちらなんですけれども、<笑>そうこれはそのそれこそ去年夏にロスに行った時に<笑>、うん、なんかそのロ,ロスで激アツなコスメショップがあるっていうのを、はい、こう耳にして、うん、グロッシアっていうロスで大人気のコスメショップに。若者に混じって並んで<笑>若者に、はい、行きまして、はい、ニューヨークの店舗行ったんですけど私が行ったとこは2店舗ともこれは売り切れてて、うん、これね中が鏡になってて、はい、私ちょっとまだ怖くてビニール剥がせてないんですけど、うん、ちょっとこうリップ直したい時とかにもいいんですよ。ね、やっぱ心もね遊び心をちょっっと出しているっていう、うんうん、そうですね明るさんらしさですね。次はジュエリーたちで、はい、ジュエリーたちです、はい、本日は主に3つに分けてお話しいただくんですけれども、はい、購入順に、はい、最初はこのゴツゴツの EM のリングになりますまあ、今こうもう薄々皆さんお気づきかと思うんですけどすごい喋るんですよ私<笑><笑>そうすごい喋るんですけど<笑>でも自分で言うのもなんなんですけど、はい、顔立ちがよく言うと
優しそうに見える。<笑>ちょっと自分で言うのおかしいな。<笑>でも優しそうに見えるんですよ。うん、顔,が違う顔が結構その静かでおとなしそうに見える顔なので、うん、これをつけてると強そうに見えませんか？意、う、思、ん、がなんかいやわかります。あのやばじゃないんだぞって感じがする。だからこの,このリングをこう中指とかにドンとつけてなんかこう自信を持って歩いているとなんか自分がすごく強くなったような気持ちになったしそれで一気にジュエリーというかアクセサリーの沼にはまり込んでいったっていうその記念というかこう思い出のリングになりますね。その強そうに見えるというところでいきますと、はい、お隣のリンジャーさん<笑>私のこうアクセサリーをジュエリーを選ぶ基準が基本的にちょっと変かもしれないですけど強そうに見えるかどうかが、うん、結構大事<笑>、うん、もう大人だしちょっとパールのアクセサリージュエリーが欲しいなとは思ってたんですけど、うん、パールって基本強そうではないじゃないですか。ですね、でずっとこう踏み込めずにいたんですけど。うん強そうなパールがあると思って<笑>本当に、うん、最初はイヤリングの方から買ったんですけど、うんうん、つけたら欲しくなっちゃって、うん、やっぱりこう意志、うんうん、信念を感じる、うんですよね、トゲトゲ感が、はい、でしかもそのパールの照りというか上品さ、うん、艶やかなこうしなやかな女性っていうような印象も与えてくれるし、うん、まさに出会ったっていうところ、うんうんうん、でただ、はい、これこの一個失敗じゃないですけど、はい、このイヤリングをつけたときに、うん、何を他につけていいかわかんなくなっちゃったんですよ。でシリーズで<笑>リングをちょっと購入しようと思って、うん、ちょっとリングも買ってしまいましたね。そういう経緯でここはセットなんですね。はい。ちょっとこの赤いはい赤い箱はい。二十八になったら急に色石が欲しいって急になっちゃって、うんうん、<笑>お上品なタイプの色石だとなんかね手と合わなかったんですよ。いろいろ試したんですけど。はい色いろいいのないんだよねって言ったらその友達に「マリエレーヌに行った?」って言われて「お気に入りのものが見つかると思うよ」って言われてでそれでお店に通いだしたんですけどやっぱね色いしって一点物だからこれだっていうものになかなか出会えなくて本当に一時期狂ったようにマリエレーヌに通って通いまくった結果出会った色いしですね。ちちょっっと前置き長くなっちゃいましたけどこちらですねでんチュルチュルのシトリンですね。チュルチュル、ね。チュルチュルなんです。結構大きめで。大きいですね。そう。私これオレンジワイン色って勝手に言ってるんですけど。わか,かりますか。奥行きがある色ですよね。<笑>そう、なんかこっくりして、うんうん。ボリューム感ももう言うことなしで。で、サイズもたまたま、あの欲しい指のサイズと合っていたので。うんうん、これだと思って。あの、買いました。先ほどはジュエリーのお話だったんですけれども、はいうん、次は食器とカトラリーという、はい、これはあの去年韓国に旅行に行った時に購入した器ですね、はい、あの実は私本当にシュプール愛読しておりまして、はい、シュプールさんの韓国特集を、うんうんうん見てそこで紹介されていた器屋さんに行って、はいはい、かわいいものがたくさんありまして購入しました、はい、このこちらで,そうなんですあっておりますかはいスニソウル手帳これを読み込んで、はい、本当にあの韓国の器ってこういう白の、うん、もうちょっと温かい質感のすごくあの充実していて結構ね料理を選ばない器が本当に多いんですよね、うんうん、例えばなんかこれすごく韓国らしい蓋付きの、うん器のものだと思うんですけれども、はい、結構そのおひたしだったりとか、うんうんうん、あともうこれ自体を箸置きにしてしまってこれちょっとここに梅干しとかをドンとのせて、うん、で例えばこれがお茶漬け、うん、お茶漬けをここに入れてでその薬味とかをこうやって置いたり、うん、なんかこれだったらそれこそ和え物をポンポンポンと横に三つ並べてちょっとこうおもてなし用にも使えるしとかあとサンマ乗せてもいいですか絶対ね<笑>いいじゃないですかこれとかも麺類入れてもいいしスープ入れてもいいし丼としても使えるしで中でもカトラリーはいこれがねもう出会いっていうかもう旅行ならではなんですけど値段がね書いてなかったんですよこの<笑>カトラリーちゃんとした韓国のスプーン欲しいなってずっと思っていたところで
こうおい並べて置いてあったのであもう絶対買おうと思って<笑>かわいいと思ってレジに持っていったらちょっと思っていたよりも高くて、はい、めちゃくちゃびっくりしたんですけど<笑>シルバー925なんですよ、ね、そうなんですよほぼほぼジュエリーというそうなんですよかったなと思うのがシルバークロスでだからジュエリーと同じようにお手入れするんですね、うんうん、もともとシルバーのジュエリーも好きだからシルバークロスでこう磨き上げる時間って結構心を無にできるというか、うんうんうん、自分の中で好きな時間だったので可愛いなと思いながらピカピカに磨く時間もすごく楽しいですし、うんうん、お手入れしながら長く使える素敵なアイテムだなと思います<笑>そして続いて、はい、こちらはヴィンテージのお皿ですか、はい、アンティークのフランスの似てものの器を最近ちょっと集めていますね<笑>私のねこう今のアンティークの選ぶ基準が<笑>、うん<笑>白っぽいものをベースにしたこの青の絵柄が入っているアンティークの器が個人的に一番使いやすい。うんうんうんへーアンティークのフランスのものだから洋食を載せなきゃってどうしても思いがちなんですけど、うんうんはい、このね青のこういうちょっと絵柄が入ってるものって、うん、エスニックなお料理と相性がめちゃくちゃいいんですよねうこういうところになんか黒酢酢豚とか載ってたらめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか、うん、意外とようなお食事だけじゃなくてこういろんなお料理を載せやすいっていうところで今このちょっと青の絵柄の入ったアンティークの座を中心に集めていますね、はい、お次は器からの曲げわっぱ、はい、曲げわっぱ、はい、<笑>これは当時夫と付き合ってで本当にすぐぐらいに、うん、クリスマスプレゼント何が欲しいって聞かれて、うん、マギアッパがどうしても欲しくて<笑>マギアッパが欲しいですって言って、うん、クリスマスプレゼントに<笑>あのマギアッパを買ってもらった思い出の、うん、<笑>思い出ですねそうマギアッパですこうお皿に盛り付けてこうゆっくりいただくのもいいんだけど、うん、お弁当ってやっぱ開いた時のワクワク感とか、はいうん、何を詰めようって考える時間もそうですけどやっぱりすごく夢があるし当時憧れでもあったのでマギワッパがこれ私の個人的ななんか主観ですけどね、はい、マギワッパでに入ってるお弁当って特に美味しそうに見えるような気がしててな,なんか形もやいいんですよね、うんうん、角丸が角が取れててあ内側も素敵ですねそうなんですよなんでしょうやっぱでマギワッパ詰めるとやっぱりこの香りがご飯に移るので美味しくなるんですよね。一人ご飯の時とか、うんうん、あえてこのマギワッパにご飯を詰めていただくこととかも結構あります。高揚感もあるし、なんか特別な一食になるんじゃないかなと思ってます。そして、はい、こちらの大百貨。大百貨。はい。<笑>これは母親からもらったお料理の本ですね。母親が結婚した当初に、うん。買った料理本らしいんですよ、はい、これがで確かに実家にずっと置いてあって、うん、ちっちゃい頃ペラペラめくって読んでた記憶があるんですけど、うんうんうんうん、私が結婚した時にこれあげるよって言って実家にあったものはちょっともうボロボロだったので新しく買ってこう授けてくれた料理本ですね、うんうん、面白いのがやっぱりこれ母親が結婚した時に参考にしてるぐらいの本なので、うん、今と前提が違うんですよ。うん家庭料理ってやっぱり基本的に時代を映すものになるので、はい、これが基本なのみたいな<笑>あのもちろん今はもう普遍的で変わっていない今も通ずるご勉強になるところがありますけど、うん、もう精進揚げとか基本メニューで、うん、基,本基本なんだ、まあ、もちろん簡単なものもありますけど、うん、山菜の白あえだってもう材料のところにアク抜きして茹でたものって書いてあるから<笑>もうアク抜きしなければならない前提というか。うん私たちの母親世代ぐらいまでは結構専業主婦の方まだ多かったから、うんうん、これがスタンダードっていうところで料理を作ってらっしゃった方がまだまだ多い世代だったと思うので、うんうん、我々は共働きの時代じゃないですか。と、はい、なるとこのお料理の紅葉とか、うん、このお料理が基礎とかなんとなく頭にある状態で時間はないんですよ。うん私が伝えていきたい料理とかは、うん、要はこの料理に最短距離でたどり着くかっていうところをすごく考えているので、うんうんうん、そのなんか私がやりたい料理をに立ち返るときにこのお料理基本大百科を眺め、うんうん、この高揚感をどうやっていかに最短距離で得られるかっていうのをひたすら眺めながら考えたりとかをすごくしていますね
なんか長谷川さんのレシピでお料理作るとあたかも自分がきちんと手間暇をかけて作ったかのような本当、うんうん、優しいっていうか。うんほっとするような味に行き着くんですよ。うんうん、全然速攻で作ったの。<笑>そうそういやでもおっしゃる通り。だからそれはこういう昔ながらの基本とされていたものを長谷川さんがこう噛み砕いて解釈されて、うんうん、私たちに教えてくれてるってことなんですかね。<笑>あの令和の家庭料理はこうあったらよりみんながいいんじゃないかって思う、うん、丁寧でもない、うん、時短すぎない。うんちょうどいいもの、うん、っていうところを再確認する意味でも定期的に開いていますね。本、う、当、ん、家庭料理っていう白ご飯と食べますみたいなレシピもたくさんお持ちですけど、なんかそれだけじゃなくてお酒にも合うような友達とホームパーティーするときに作っておいたらわって盛り上がるようなものも作りなられてるんで、もう本当にいろんなシーンに使えて。超助かってます。<笑>よかった。はい。愛を伝えてる。<笑>ありがとうございます。<笑>なんか自分の気持ちを上げてくれるんだけど、あくまでもベーシックっていうところを大事にこれからも、うんはい、あのレシピ作っていきたいなと思ってます。はい、本日は長谷川あかりさんのお宝十点をご紹介いただきました。はい、長谷川さんファッションも好きで、お料理ももちろんされていてっていうそのつながりが今日お話を伺ってすごい見えてきて楽しかったです。<笑>よかったです。もう本当に想像の何倍も喋ってしまいまして、<笑>本当にごめんなさい、おかけしました。<笑>ちょっと楽しすぎて、つい盛り上がってしまう。本当にちょっとお話しすぎちゃいましたけど、でも本当にあんまりこうやって、あの自分の私物を紹介することも。もうほとんど初めてなので、うん、すごくすごく楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、また